ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ആൽക്കമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടർ വിശാഖ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് കേരള സിലബസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷാ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറച്ചധികം പോയിൻറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ വായിക്കുക അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈച്ച് ഗ്യാസ് കണ്ടൈൻസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓരോ ഗ്യാസിനകത്തും വളരെയധികം മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അത് മൈന്യൂട്ടാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ദ റിയൽ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് വെരി ലെസ് വെൻ കമ്പയർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ആർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് റാൻഡ് എ മോഷൻ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല അവർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു റാപ്പിഡായിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഡിസോർഡറായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റാൻഡം മോഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾസോ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ റാൻഡം മോഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോളിക്യൂൾസ് റാൻഡം മോഷനിലാണെന്ന് ആ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനെ റാൻഡം മോഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കും അതോടൊപ്പം ആ ഗ്യാസ് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാളിൽ കൂടെ അവർ ഇടിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് ഓടുകയാണെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം കൂട്ടി ഇടിക്കും അതേപോലെ ആ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ചുവരിലൊക്കെ പോയി ഇടിക്കുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് അവർ പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാളുമായിട്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദ കൊളിഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ക്രിയേറ്റ്സ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കൊളിഷനാണ് ആ വാൾസിൽ പോയി അവർ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആ കണ്ടെയ്നറിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കിട്ടും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ റീസൺ ആകുന്നത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് As the collision of molecules are perfectly elastic in nature, there is no loss of energy. So, if the molecules are collided with a motion, then they are collided with a motion. So, the collision is perfectly elastic in nature. If we have a rubber ball, 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 we have a rubber ball. Right? അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മോളിക്യൂൾസ് പരസ്പരം ഇടിച്ച് തെറിച്ച് പോകും പക്ഷേ അവരുടെ എനർജിക്ക് ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസും അതിരിക്കുന്ന ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാളുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആ പ്രഷർ എന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അത് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കി പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കൈൻറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ മൂന്ന് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് ഓളിയം മറ്റൊന്ന് പ്രഷർ ഒന്നാ
ആ സെയിം ഗ്യാസിന് രണ്ട് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ഒരു ലിറ്റർ ഓളിയം ഉള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനതിനെ സെയിം ഗ്യാസിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി ടു ലിറ്റർ ഓളിയം ഉള്ള ഒരെണ്ണത്തിനേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഓളിയം എന്തായിട്ട് മാറും ആ പുതിയ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഓളിയം അതായത് ടു ലിറ്ററായിട്ട് മാറും ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് എത്ര സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ മൊത്തം അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതായി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടു ലിറ്റർ ഓളിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ആ ഗ്യാസ് ടു ലിറ്ററായിട്ട് ഒക്കെ പോയി അപ്പോൾ അതിന് ഫിക്സഡ് ഓളിയം ഇല്ല അതാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇനി പ്രഷർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓൺ ദ എന്നർ സർഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ കൊളിഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ആ മോളിക്യൂൾസ് റാൻഡം മോഷനിൽ അവർ ആ കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മളവിടെ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഫിസിക്കൽ ടു ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ടെമ്പറേച്ചർ മോളിക്യൂൾസിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് എനർജി ഉണ്ടാകും ആ എനർജി നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റീവ് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ദ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലായി വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഡെഫിനിഷൻസൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ കൈനറ്റിക് എനർജിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഗ്യാസ് ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെ ലോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ബോയിൽ സ്ലോയാണ് ബോയിൽ സ്ലോയിൽ നമ്മൾ ഓളിയത്തിനെയും പ്രഷറിനെയുമാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആകെ ഓളിയം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഓളിയവും പ്രഷറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ലോയാണ് ബോയിൽസ് ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന ഫാക്ടറിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ബോയിൽസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാൻ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഓളിയം ഓഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ ബോയിൽസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ബോയിൽസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാൻ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഓളിയം ഓഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ ബോയിൽസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസ് നമ്മളൊരു ഗ്യാസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓളിയ പ്രഷറിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഓളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഓളിയം കുറയും അതാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് പി ഇസ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് വി ദ ഓളിയം ദെൻ പി ഇൻറ്റു വി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ വൺ ബൈ പി അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എൻ അത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ വൺ ബൈ പി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി വി സിക്കൾ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ബോയിസിലായുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസിൽ രണ്ട് പ്രഷർ തരും രണ്ട് ഓളിയം പറയുന്നുണ്ടാകും അതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് തരും മറ്റൊരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിൽ നമുക്ക് ദ പി വൺ വി വൺ ഇസിക്കൾ ടു പി ടു വി ടു എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ തെറ്റാതെ കിട്ടുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ
അവിടെ പുഷ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ആ പിസിന് മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പേസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ഓളിയം കുറയുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള ഫുൾ ദ പിസ്റ്റൺ ഓഫ് ദി സിറിഞ്ച് ബാക്ക്വേഡ്സ് പ്രസ് ദ പിസ്റ്റൺ ഓഫ് ക്ലോസിങ് ദ നോസിൽ ഓഫ് ദി സിറിഞ്ച് ദ ഓളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഇൻസൈഡ് ദി സിറിഞ്ച് ഡിക്രീസസ് റീസൺ എന്തായിരിക്കും അവിടെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓളിയവും പ്രഷറും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അതായത് പ്രഷർ കൂടിയാൽ ഓളിയം കുറഞ്ഞേ പറ്റും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ എയർ ബബിൾസ് റൈസിങ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ആൻ അക്വേറിയം ഇൻക്രീസസ് അതായത് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബബിൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ലിക്വിഡ് അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ആണല്ലോ കേരളത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ മാക്സിമം എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അടിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രഷർ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓളിയം വളരെ കുറവായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഓളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ പ്രഷർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓളിയം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബബിളിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ലിക്വിഡ് എക്സേർട്ട്സ് മാക്സിമം പ്രഷർ അറ്റ് ബോട്ടം ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് ടോപ്പ് അതാണ് നമുക്ക് അതിന് റീസൺ എഴുതാൻ പറയാറുണ്ട് അതിന് അത് ഈ ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതുക സൈസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ബലൂൺസ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദേ മൂവ് ഇൻ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ബലൂൺസ് ഉണ്ടാവും ആ ബലൂൺസ് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും അത് എയർ പ്രഷറുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എയർ പ്രഷർ മാക്സിമം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എയർ പ്രഷർ മാക്സിമം വരുന്നത് നമ്മുടെ എയർത്തിൻ്റെ സർഫസിനടുത്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകാറ് പോകുന്നതനുസരിച്ച് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് ആ ബലൂണിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ വെൻ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ഈസ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് സൈസ് ഡിക്രീസസ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ വീർപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിയാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ എയർ ബബിൾസ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ എക്സാമ്പിൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നിട്ട് ഏത് ലോയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്തത് ചോൾസ് ലോ ചോൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബോയിൽസ് ലോയിൽ പ്രഷർ വോളിയുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ചോൾസ് ലോയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോൾസ് ലോ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചോൾസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോൾസ് ലോ പറയുന്നത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓളിയവും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ഓളിയവും കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ ഓളിയവും കുറയും ഓക്കെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സ്കെയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് സാർ നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലല്ല കെൽവിൻ സ്കെയിൽ കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഓളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഇസ് വി ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ടി ദെൻ വി ബൈ ടി വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എൻ കൂടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ബൈ ടി ഇസ് ഇക്വൾ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ബോയിസിലാൽ
അങ്ങനെ വോളിയം കൂടി വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മാക്സിമം എത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ വെഹിക്കിൾ ടയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ സമ്മർ സീസണിൽ നമ്മൾ വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് നിറയ്ക്കാറില്ല റീസൺ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അതേ റീസൺ തന്നെ സമ്മർ സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ആ ടയറിനകത്തുള്ള എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകും അങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമം വോളിയം വരെ അതിനെ എത്താൻ പറ്റും അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് പിന്നെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ഇറ്റ് സൈസ് ഡിക്രീസസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടറിനകത്തേക്ക് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ഇമേഴ്സ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ത് പറ്റും കുറയും കാരണം എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാൽ വോളിയം കുറയും അത് കോൾഡ് വാട്ടർ എന്നോ ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്നോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചാൾസ് ലൈവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വെറുതെ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോയിൽസ് ലൈവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടേ പറയാവൂ ലോ ഏതാണെന്ന് ഫോർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പിന്നെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇറ്റ് സൈസ് ഡിക്രീസ് സോറി ഇൻക്രീസസ് പിന്നെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇറ്റ് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഹോട്ട് വാട്ടറിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ബലൂണിന് മേഴ്സ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോളിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്നോ കോൾഡ് വാട്ടർ എന്നോ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോൾസിലായ ആണ് അതേസമയം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെറുതെ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ബോയിസ്ലോയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മറന്നു പോകരുത് തേർഡ് ലോ മൂന്നാമത്തെ ലോ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ലോ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ തേർഡ് ലോയാണ് അവഗഡ്രോസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അവഗഡ്രോസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോയിൽ ബോയിൽസ് ലോയിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു ചാൾസ് ലോയിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രഷറിനെ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു അവഗഡ്രോസ് ലോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷറിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഒരേ സമയം കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് ടൈം എടുക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എൻ എന്ന ടൈമാണ് ഇവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓളിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവഗാഡ്രോസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും നമ്മൾ കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ താൽ അതിൻ്റെ വോളിയവും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതെങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും നമ്മൾ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അഡീഷണൽ അതേ ഗ്യാസിനെ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഡീഷണൽ അതേ ആളിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആൾ വന്നാൽ അവിടെ അഡീഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും വരും അപ്പോൾ വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ലോയാണ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഇഫ് ദ വി സോറി ഇഫ് വി ഇസ് ദ വോളിയം ആൻഡ് എൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ദെൻ വി ബൈ എൻ വിൽ ബി എ കോൺസെൻറ്റ് നമുക്കങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിട്ട് അധികം ചോദിക്കാറില്ല വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എൻ എന്നുള്ള പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല ഹയർ ക്ലാസ്സിലാണ് അത് ഉള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ വോളിയം ഓഫ് എ ബലൂൺ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദ ബലൂൺ ഈസ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഡിക്രീസസ് വെൻ ദ എയർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ബലൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നും കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഒരു ബലൂൺ എടുത്ത് നമ്മൾ പെരുക്കുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിനകത്തേക്ക് എയർ ഊതി കയറ്റും തോറും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേസമയം അതിനകത്ത് നിന്ന് എയറിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ഈ സൈസ്
അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഏത് ലോയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകളുടെ ആവശ്യമേ തൽക്കാലം ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കൂടുതൽ ഗ്രാഫുകൾ നമുക്കങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അത്ര പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതണം അതിനാണ് ഈ ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ നോക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഗ്യാസ് ലോസും സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ മോൾ കൺസെപ്റ്റും ആണ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആറ്റം മാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് കാർബൺ ടോൾവ് എന്ന കാർബണിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബാക്കിയുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആറ്റം മാസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽവ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി കട്ടിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരെണ്ണെടുത്ത് ഒന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മാസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നയൻത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ കാർബൺ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് മറ്റ് ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോട്ടോപ്പിനെയാണ് അത് മറന്നു പോരുത് അതിന് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് യു ആണ് യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്ന യു ആണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യുവിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി യു എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കിലോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് നോട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ആ മൈനസ് കൂടെ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് നോട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൺ ആണ് മൈനസ് ഉണ്ട് അവിടെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൺ ഒന്ന് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുക മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ വൺ യു സി കൾഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് നോട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം വരും ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ വൺ യു ഹീലിയം ഫോർ യു കാർബൺ ട്വൽവ് യു നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ യു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ യു സോഡിയം ട്വൻറ്റി ത്രീ യു സൾഫർ തേർട്ടി ടു യു ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യു കാൽഷ്യം ഫോർട്ടി യു അപ്പോൾ ഇതിൽ അറ്റോമിക് മാസ് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ യു എന്ന യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതും നമ്പർ ഇപ്പോൾ യു എന്നില്ലാതെ നമ്പർ മാത്രം എഴുതിയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്ന അവഗാട്രോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു നമ്പറാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ ത്രീ എണ്ണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവഗാട്രോ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ത്രീ എണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ത്രീ എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് അവഗാട്രോ നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ അപ്പോൾ നേരത്തെ അവഗാഡ്രോ സ്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ അവഗാഡ്രോ ഒരു പേര് തന്നെ അവിടെ നമ്പറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ അവഗാഡ്രോസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവഗാഡ്രോസ് നമ്പർ നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയാം അത് ഒരു എണ്ണം മാത്രമാണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റം എന്ന് വായിക്കണം അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വായിക്കണം അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിന് തന്നെ മറ്റൊരു പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്
നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ മോൾസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സീക്വൽ ടു അവ കാഡ്രോ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ജി എ എം ഓർ ഗ്രാം ആറ്റം അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് അതായത് നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസ് പറഞ്ഞു കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോട്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് മറ്റ് ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് വിളിച്ചു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് The mass of an element in grams, numerically equal to its atomic mass, is called gram atomic mass. So, what do you think? If you think about the atom, the atomic mass is equal to the gram. So, the atomic mass is equal to the gram. For example, if you think about carbon, the atomic mass is equal to the gram. So, if you think about the gram, the atomic mass is equal to the gram. So, if you think about the gram, അറ്റോമിക് മാസിന് ഈക്വലായിട്ട് ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു ആ സെയിം നമ്പറിനെ ഞാൻ ഗ്രാമിൽ പറയുന്നു വൺ ജി എ എം എന്നതിനെ വിളിക്കാം വൺ ജി എം ഓഫ് കാർബൺ അപ്പോൾ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം വരും അതായത് കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എടുത്തു അതിനെ ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ജി എ എം ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാം എന്ന് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാം ചേർത്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം എന്ന് വരും അത് ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു ജി എ എം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ വൺ ജി എ എം ഓഫ് എൻ എനി എലമെൻറ്റ് വിൽ കണ്ടെയിൻ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ വൺ മോൾ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പോൾ ഒരു ജി എ എമ്മിൽ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൺ മോൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മോൾ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒന്നോ വിളിക്കാം തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ആറ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസാണ് വൺ ജി എ എം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ദ മാസ് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഓർ വൺ മോൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് എനി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഇനി എങ്ങനെ ജി എ എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഗിവൺ മാസ് ബൈ വൺ ജി എ എം അതായത് നമുക്ക് എത്ര മാസ് തരുന്നു അതിനെ ആ പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ജി എ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് ജസ്റ്റ് തരുന്ന മാസ് എടുക്കുക നമ്പർ എടുക്കുക ആ നമ്പറിന് അറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം കാർബൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം കാർബണിൻ്റെ ജി എ എം എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗിവൺ മാസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കാർബണിൻ്റെ ജി എ എം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൽവ് ഇസിക്കൾ ടു ടെൻ ആണ് കിട്ടും അടുത്തത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജനിലെ ജി എ എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഗിവൺ മാസ് ബൈ വൺ ജി എ എം ഗിവൺ മാസ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസിക്കൾ ടു ടെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സെവൻറ്റി വൺ ഗ്രാം ക്ലോറിൻ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇസിക്കൾ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ വൺ ജി എ എം അതായത് സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയി തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ക്ലോറിന് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസിക്കൾ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ വരുന്നതാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്കുലറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഏതൊക്കെ ആറ്റം ഉണ്ടോ ആ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് അതിന് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ
ആണല്ലോ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നോക്കിയാൽ രണ്ട് സോഡിയവും ഒരു കാർബണും മൂന്ന് ഓക്സിജനും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് യു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മോളിക്കുലർ മാസാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കാണും മോളിക്കുലർ മാസിന് യു എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസിനും യു എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറന്നു പോരുത് മോളിക്കുലർ മാസ് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ യു ചേർത്ത് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ മാത്രം എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതാവൂ ജി ചേർത്ത് എഴുതരുത് മോളിക്കുലർ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് ജി എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതരുത് കാരണം നമുക്ക് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ മോളിക്കുലർ മാസിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാം ചേർത്ത് ജി എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ അത് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസായി മാറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ജി ചേർക്കരുത് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ജി ചേർത്ത് എഴുതാവൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ജി എം എം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതാം ദ മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഗ്രാം ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ജി എം എം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ മാസ് പറഞ്ഞു അതിനെടുത്ത് ഗ്രാം ചേർത്ത് എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ആ നമ്പർ തന്നെ ഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എയ്റ്റീൻ യു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ എയ്റ്റീൻ എന്ന നമ്പർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ജി ഗ്രാം എന്ന് കൂടെ ചേർത്തു അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആവുമല്ലോ അതാണ് വൺ ജി എം എം ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതേപോലെ നാൽപ്പത്തി നാലാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ജി എന്ന് ചേർത്താൽ വൺ ജി എം എം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടും സൽഫ്യൂരിക്ക് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് യു എന്ന് കിട്ടി ആ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പർ എടുത്ത് ജി ചേർത്താൽ വൺ ജി എം എം ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ ക്ലോറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് സെവൻറ്റി വൺ ആണ് മറന്നു പോരുത് അറ്റോമിക് മാസാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ മോളിക്കുലർ മാസ് ഉള്ള ക്ലോറിനെ നമ്മൾ ജി എം എം ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സെവൻറ്റി വൺ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ജി എന്ന് ചേർക്കും അപ്പോൾ വൺ ജി എം എം ഓഫ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി വൺ ഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് യു ആ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന നമ്പർ എടുത്ത് ഗ്രാം ചേർത്താൽ വൺ ജി എം എം ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ജി എ എമ്മിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ജി എ എമ്മിനകത്ത് അവഗാഡോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഇവിടെ വൺ ജി എം എം എടുത്താൽ അതിനകത്ത് അവഗാഡോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും അതിന് നമ്മൾ വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ വൺ ജി എം ഓഫ് എനി എലമെൻറ്റ് ഓർ എനി കോമ്പൗണ്ട് വിൽ കണ്ടെയിൻ അവഗാഡോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ വൺ മോൾ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവഗാഡോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജി എം എം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓക്കെ ദ മാസ് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസി ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് എനി എലമെൻറ്റ് ഓർ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ജി എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ജി എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ ഗിവൺ മാസ് ബൈ വൺ ജി എ എം കൊടുത്തു എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം എസ് ഇക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ വൺ ജി എം എം എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ മാസിനെ മോളിക്കുലർ മാസ് കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് തരുന്ന മാസിനെ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ജി എം കാൽക്കുലേറ
എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഫോൺ മോൾ ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ മോളാർ ഓളിയം അപ്പോൾ ഏതൊരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു മോളിൻ്റെ ഓളിയമാണ് മോളാർ ഓളിയം അത് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു പ്രഷറും നമ്മൾ പറയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറിനകത്ത് ഒരു മോൾ ഗ്യാസ് എടുത്താൽ അതിനൊരു ഓളിയം ഉണ്ടാകും അതാണ് അതിൻ്റെ മോളാർ ഓളിയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ പർട്ടിക്കുലർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഉണ്ട് അതായത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറും വൺ എ ടി എം വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനും വൺ എ ടി എം പ്രഷറും ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതിന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എസ് ടി പി എന്ന് വിളിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എസ് ടി പി അങ്ങനെ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു എ ടി എം പ്രഷറും ഒരു ഗ്യാസിന് നമ്മൾ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മോൾ എടുത്താൽ ഒരു മോൾ ആ ഗ്യാസ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഓളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും അത് ഏത് ഗ്യാസും ആയിക്കോട്ടെ ഈ എസ് ടി പി എന്ന കണ്ടീഷൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒരു മോളാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഓളിയം ആയിരിക്കും അതിന് ഉണ്ടാവും അത് ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മോളാർ ഓളിയം ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും മോളാർ ഓളിയം ഡെഫൈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും പറയും മോളാർ ഓളിയം ഓഫ് സീക്കൾ ടു ഡാഷ് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ഓളിയം ഓഫ് ആൾ ഗ്യാസസ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഈക്വൽ ഓളിയം ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു മാസും പറഞ്ഞു അത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് പറഞ്ഞു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് പറഞ്ഞു ഓളിയം പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് മാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അറ്റോമി മാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഗിവൺ മാസ് അവരൊരു പർട്ടിക്കുലർ മാസ് പറയും അതിനെ അറ്റോമി മാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി എ എം ഗ്രാം അറ്റോമി മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും ഏത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് സിഗൾ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ വൺ ജി എ എം ഓർ ഗിവൺ മാസ് ബൈ അറ്റോമി മാസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ അറ്റോമി മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസും തന്നു മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഏത് മാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മോളിക്യുലാർ മാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് സിഗൾ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ വൺ ജി എം എം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മാസിന് ഒരു ജി എം എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ജി എം എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് മോൾ മോളിക്യൂൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ് മോൾ ആറ്റംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ജി എ എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്ത പോലെ മോളിൻ്റെ എണ്ണം ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ജി എം എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്ത പോലെ മോളിൻ്റെ എണ്ണം മോളിക്കുണ്ട കേസിൽ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അവസാനം നമ്മൾ മോളാർ ഓളിയും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മോളിൻ്റെ ഓളിയം ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ ഓളിയും തന്നിട്ട് എത്ര മോളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഗിവൺ ഓളിയത്തിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സിക്കൾ ടു ഗിവൺ ഓളിയം ഇൻ ലിറ്റർ അറ്റ് എസ് ടി പി എസ് ടി പി എന്ന കണ്ടീഷൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കും വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട നമ്മൾ എസ് ടി പിയിലാണ് പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് ഓർത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓളിയം ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ
വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം തന്നാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതിൽ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് ഒരു മോളിൻ്റെ വോളിയം ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അതിനെ മോളാർ വോളിയം നമ്മൾ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ നോക്കി വെച്ചേക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും വളരെ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനിത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് അങ്ങ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതല്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി എന്തൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കുക നല്ലതുപോലെ വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക